my patient and lovely audience a warm welcome to all of you to my another video of hyperjay series aasha karti hu aap swasth hain khush hain aur bahut maze se reh rahe hain saath mein pad bhi rahe hain aapka keenti samay waste na karte hue let's get into the video is video mein hum baat karenge accounting entries of hyperjay system pehle main aapko bataungi how to पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर हायर प्रोट्री सिस्टम एंड देन आई शो यू हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड इन द बुक्स ऑफ द हायर बायो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर बायो सो द फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ हायर बायो एंड सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्वायरिंग एन एसेट वेन एसेट कम्स इन टू बिजनेस so the rule applies debit what comes in and credit the vendor the person who is supplying he becomes the creditor so he'll be credited so the entry will be asset account debited to higher vendor account if a person has purchased machinery from xyz limited he will pass the entry machinery debited to xyz limited then second entry when the down payment is made jab contract sign karte waqt जब हम पेमेंट करते हैं पहली किश्त पहला इनिशियल डाउन पेमेंट करते हैं बयाना देते हैं तो एंट्री होगी हायर वेंडर डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बिकॉज क्रेडिट वर्ड गोज आउट सो टू बैंक अकाउंट एंड डेबिट द रिसीवर यहां पर हायर वेंडर को पैसे मिल रहे हैं एंड आई एम ऑल्सो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर सो वंस आई एम डेबिटिंग इट द क्रेडिटर इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड नाउ द थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री इज Making the interest due when installment becomes due. जब आपके टाइम uh, पीरियड आ जाता है वो पर्टिकुलर टाइम जब इंस्टॉलमेंट देने का टाइम आता है तो सबसे पहले किश्त को ड्यू किया जाता है इंटरेस्ट को ड्यू किया जाता है इंटरेस्ट एक खर्चा है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसिस सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड और किसको देना है इंटरेस्ट हु बिकम्स द क्रेडिटर बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दी हायर वेंडर सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर फोर्थ एंट्री वेन दी इंस्टॉलमेंट इज पेड जब किश्त दी जाती है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है सो वी विल डू टू बैंक अकाउंट एंड डेबिट द रिसीवर हेयर हायर वेंडर इज द रिसीवर एंड ऑल्सो हायर वेंडर वॉज अ क्रेडिटर एंड बाई द अमाउंट दैट आई एम पेइंग द इंस्टॉलमेंट टू हिम ही विल बी रिड्यूस्ड वो हमारा क्रेडिटर है और जितना पैसा मैं उसको दे रही हूं उतने अमाउंट से वो मेरा क्रेडिटर वो मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगी इसीलिए उसे डेबिट करेंगे then while passing the entry for depreciation you simply need to record the expense depreciation is an expense so you will write down depreciation debited so depreciation hamara kharcha hai debit all the expenses and ye kiski value ko kam kar raha hai hamari asset ki so to asset on higher purchase ya us asset ka naam to machinery to plant to truck whatever is the name of the asset to uski value ko reduce kar raha hai सो so, जब एक एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं देन सिक्स एंट्री सिंस इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आर योर एक्सपेंसेस आई नीड टू क्लोज दीज अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू माय मेन पी एंडल ट्रेडिंग इन प्रॉफिट लॉस में भेजना पड़ता है तो इसीलिए हम करेंगे पी एंडल डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज एंड टू डेप्रिसिएशन सो बाय दिस आई एम क्लोजिंग बोथ दी अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन Now talking about the entries in the books of higher vendor. So the very first transaction is when the goods are delivered under higher purchase. जब सामान higher customer को higher vendor द्वारा दिया जाता है तो क्या transaction होती है वो customer जिसको सामान दिया जा रहा है वो debtor बन जाएगा या हम कह सकते हैं debit the receiver. So higher purchaser debited. Higher purchaser debited होने से वो debtor भी बन गया and I am debiting it because he debit uh, the receiver. then two sales account because your goods are going out and yahan par jo goods ja rahi hain wo basically sales hain so credit what goes out so two sales account two higher purchase sales account then the second entry is when the down payment is received jab pehli contract sign karne ke time par pehla biyana aata hai down payment aati hai to aapka kya badh raha hai bank balance to bank account debited टू हायर बायर अकाउंट ये पैसे किसने दिए हायर बायर ने दिए क्रेडिट द गिवर सो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है एंड क्रेडिट द गिवर सो बैंक डेबिटेड टू हायर परचेजर देन दर्ड एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट वेन इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 
जब आपको इंस्टॉलमेंट एक आपकी इनकम है आप हायर वेंडर हैं आपने सामान सामने वाले को हायर परचेज सिस्टम पे बेचा है तो अगर आपको कोई ब्याज की इनकम आ रही है तो वो आपकी इनकम है तो आप लिखेंगे ट्रू इंटरेस्ट अकाउंट और उतने ही अमाउंट से वो कस्टमर आपका डेटर बन जाएगा सो हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट देन फोर्थ एंट्री विन द अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट इज रिसीव अगर इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड और कौन दे रहा है ये पैसा ये पैसा बायर दे रहा है तो टू हायर परचेजर अकाउंट बिकॉज ही इज द कस्टमर सो क्रेडिट द गिवर सो ही इज ही इज गिविंग द अमाउंट सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर अकाउंट एंड सिंस इंटरेस्ट इज एन इनकम और इस इनकम को हमें अपने मेन पेंडल में ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकाल सके तो हायर वेंडर अपनी बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पी एंडल अकाउंट बाय दिस वे इंटरेस्ट इनकम को वो अपने पी एंडल की क्रेडिट साइड पर भेज रहा है देन द लास्ट इज फॉर क्लोजिंग द हायर परचेज सेल्स अकाउंट जो उसने अभी अभी सेल्स करी है इस कस्टमर के साथ जिसको हायर परचेज में सामान बेचा है ये बेसिकली सेल्स तो सेल्स ही है तो ये ट्रेडिंग में जाएंगी तो हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट इसकी बुक्स में एसेट की डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो एसेट अब हायर वेन बायर के पास है तो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज में नहीं होगी बाकी यू कैन रिलेट द एंट्रीज so these were the journal entries in the books of higher buyer and books of higher vendor now now see how the ledger accounts will be prepared i am first of all showing you the books of higher buyer higher buyer kaun se do account banayega sabse pehle wo banayega asset account jo usne higher purchase system pe khareedi hai aur wo banayega higher vendor ka account jisse usne wo saman khareeda hai तो एसेट अकाउंट के अंदर क्या एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिटेड एसेट अकाउंट डेबिटेड डेबिट साइड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर जिससे उसने सामान खरीदा है और ये एंट्री की जाएगी टोटल कैश प्राइस पे ये एचपीपी पे नहीं की जाएगी फिर इसी अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो, होगा जो कि रेट आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में बताया जाएगा और आपको मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि इस एसेट पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगना है क्योंकि ये कभी खरीदी गई हो सकती है मे बी जनवरी मे बी इन जून मे बी इन सेप्टेम्बर सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द लास्ट वर्किंग डे सो इट कैन बी थर्टी फर्स्ट दिसंबर इफ द बुक्स आर क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर इट कैन बी थर्टी फर्स्ट मार्च इफ द बुक्स आर क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च बट एज पर द लेटेस्ट इनकम टैक्स रूल्स द बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दैट इज द फाइनेंशियल ईयर so we'll write down either 31st december here or 31st march here as per the requirement of the question so my entry will be by depreciation so because the journal entry is depreciation debited to assets so depreciation asset ki credit side pe aayega or we will record the remaining balance by writing down by balance carried down then the very uh, next year 1st january we will write down two balance brought down and then we'll further charge the depreciation uh, after passing of one year at the same closing date 31st december or 31st march by writing down by depreciation fir se hum minus karke balance calculate karenge aur usse fir se agle saal opening balance ki tarah 1 january ko two balance brought down karenge ya 1 april ko jaisa bhi aapka question keh raha hai then again aapko depreciation charge karna hai aisa aapko tab tak karna hai jab jab tak aapka question aapko karne ke liye keh raha hai so now i am talking about higher vendor account हाई वेंडर अकाउंट में सिंस ये क्रेडिटर है और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे आता है और वैसे भी इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट भी क्रेडिट से ही होगी बिकॉज आपकी पहली एंट्री ही यही है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर तो ऑब्वियसली हायर वेंडर अकाउंट के अंदर एसेट कहा जाएगा ऑन दी क्रेडिट साइड बाय एसेट अकाउंट बाय एसेट अकाउंट आप यहां लिखेंगे और उसी तारीख पर जब एसेट अकाउंट बाय एसेट अकाउंट किया है आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके साथ और हायर वेंडर को क्या दिए पैसे ये पैसे कौन से थे ये थी डाउन पेमेंट तो आप लिखोगे इसी तारीख एक जनवरी को उसने पहला डाउन पेमेंट दिया आपकी एंट्री होगी हायर वेंडर डेबिटेड टू कैश अकाउंट उसके बाद एक साल बीत गया एक साल बीतने के बाद आपको अपने टेबल की मदद से चेक करना है इस एक साल पहले साल का कितना इंटरेस्ट था वो आप यहां पर लिखेंगे आप लिखेंगे थर्टी फोर दिसम्बर बाय इंटरेस्ट अकाउंट ये इंटरेस्ट अकाउंट आपको उन टेबल से बनाना है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बनाना सिखाया है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो आप यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 
इधर से इंटरेस्ट यू करेंगे और उसी तारीख को उसी दिन उसी समय आपको यहां पर पहली किश्त देने का काम करना है तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश जा रहा है दैट्स वाई आई एम राइटिंग टू कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देन आप बैलेंस को कैरी डाउन करोगे अगले साल इस अगले साल के लिए आप 34 दिसंबर को क्लोजिंग एंट्री पास करोगे टू बैलेंस कैरी डाउन एंड देन अगले साल की पहली तारीख को बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन देन फिर से एक साल बीत गया एक साल बीतने के बाद आपको साल की आखिरी तारीख पर जब किश्त देने का टाइम आता है तो पहला काम करना है इंटरेस्ट को ड्यू करो तो आप करेंगे थर्टी फर्स्ट दिसंबर बाय इंटरेस्ट अकाउंट अगेन ये इंटरेस्ट का फिगर कहां से मिलेगा उसी टेबल से मिलेगा जो कि आपको बनानी सिखाई गई है इन माई प्रीवियस वीडियो देन वंस यू हैव मेड द इंटरेस्ट यू अब टाइम उसी समय उसी पल उसी क्षण आपको इंस्टॉलमेंट पे कर देनी है जिसके अंदर ये इंटरेस्ट शामिल होगा तो आप एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट देन आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे उसी तारीख पर टू बैलेंस कैरेड ऑन फॉर अगले फॉर नेक्स्ट ईयर देन नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख को आप लिखेंगे बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन और फिर से एक साल बीतने के बाद आपको तीसरी बार इंटरेस्ट यू करना है ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपका क्वेश्चन चाह रहा था जब तक आपका क्वेश्चन चाह रहा है कि आपको कितने ईयर्स तक का अकाउंट बनाना है देन आपको दोबारा से इंटरेस्ट यू करना है आपको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी ये भी मैटर करता है बाय इंटरेस्ट अकाउंट करने के बाद उसी पल उसी क्षण आपको तीसरी किश्त देनी है मैंने जो अकाउंट बनाया इसके हिसाब से मैं ये पोर्ट्री करना चाह रही हूं कि तीसरी किश्त देने के बाद हमारा हिसाब किताब हायर वेंडर के साथ खत्म हो गया कुछ भी देना बाकी नहीं रह गया इसलिए मेरा अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया नाउ फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू मे बी मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस इंस इलेवेंथ क्लास डेप्रिसिएशन मेथड दो तरीके के होते हैं डेप्रिसिएशन मेथड को हम दो में से पहला अगर बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की तो उसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट और तीसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है और अगर आपका क्वेश्चन कुछ भी ना कहे आपका क्वेश्चन बिल्कुल इस बात पे साइलेंट हो कि आपको कौन सा मेथड ऑप्ट करना है तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्ट कर लेना है बिना कुछ कहे देन दूसरा मेथड होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस मेथड को हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड या फिक्स परसेंटेज ऑन डिक्लाइनिंग पेस भी कहते हैं तो ऑल दीज फाइव नेम्स आर फॉर डब्ल्यू डीवी मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट डिक्लाइनिंग चार्ज और फिक्स परसेंटेज ऑन डिक्लाइनिंग बेस नाउ नाउ टॉकिंग अबाउट द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर हायर वेंडर किसका अकाउंट बनाएगा अपने कस्टमर का वो कौन है वो है हायर बायर हायर बायर का अकाउंट बनाएगा तो पहली एंट्री क्या करेगा उसको सामान बेचने की वो क्या होगी वो डेबिट साइड पे होगी हायर बायर डेबिटेड हायर बायर डेबिटेड क्योंकि ये डेटर बन गया टू सेल्स बिकॉज गुड्स बाहर जा रही हैं तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट यहाँ पे क्या जा रही गुड्स बाहर जा रही है और गुड्स को क्या कहते हैं सेल्स तो टू सेल्स देन उसके बाद आप इसी तारीख को डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे अपने कस्टमर से तो बाय कैश अकाउंट ब्रेकेट में डाउन पेमेंट देन उसके बाद आपको अपनी एक इनकम ड्यू करनी है जब पहली किश्त रिसीव करने का टाइम आया पहले किश्त के अंदर छुपी हुई इनकम को तो ड्यू कर लो तो टू इंटरेस्ट अकाउंट हायर बाय डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट जब आप इसे ड्यू कर लेंगे उसके बाद आप पे करेंगे रिसीव करेंगे पहली इंस्टॉलमेंट तो उसकी एंट्री करी जाएगी बाय कैश अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देन आप क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे और आप चेक करेंगे आप कितने पैसे देने बाकी रह गए देन अगेन आप इसको ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन देन एक साल बीत जाने पर फिर से वक्त आ जाता है अगली इंटरेस्ट की इनकम को ड्यू करने का तो आप दोबारा से एंट्री करेंगे हायर बाय डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट जैसे ही जिस पल जिस क्षण आप इंटरेस्ट की इनकम को ड्यू करेंगे वैसे ही उसी पल उसी क्षण आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी अपने कस्टमर से रिसीव कर लेंगे बाय कैश अकाउंट और साथ के साथ अपने अकाउंट को बंद करेंगे और चेक करेंगे अब कितना पैसा इस कस्टमर ने हमारा देना बाकी है तो यहां पर निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस उसके बाद फिर से इसको आप ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फिर से एक साल बीत गया अब तीसरी बार इंटरेस्ट की इनकम को ड्यू करेंगे और उसी पल उसी क्षण आप तीसरी बार आखिरी और थर्ड इंस्टॉलमेंट आप रिसीव करेंगे और बैलेंस टैली कर जाएगा क्योंकि जो मैं आपको अकाउंट पोर्ट्रे करना चाह रही हूं इसके हिसाब से मैंने ज्यूम किया है कि तीसरी किश्त ही लास्ट लास्ट किश्त थी और अब कुछ भी देना बाकी नहीं रह गया सो दिस दैट्स ओवर फॉर दिस वीडियो इन द इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी द फोर्थ वीडियो फॉर दिस चैप्टर दैट विल बी द लास्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफॉल्ट एंड रिपोजेशन जिसमें हम बात करेंगे रिपोजेशन में पार्शल रिपोजेशन की भी और फुल रिपोजिशन की भी सो प्लीज डू चेक आउट फॉर दैट वीडियो ऑल्सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट विल डेफिनेटली कम इन